वेलकाम बैक गाइज प्रिभिया भिडियोते इनवयस डैशबोर्ड क्रिएट कर शिखेम एखे हमें लिस्ट तैरि कर इनवयसर सो हम आज के करब से हमारे प्रोजेक्ट रेस्ट अफ द पार्ट कमप्लीट करब तो शुरूते हमारे बैलसमी के चले जाने देखते एत दूर कमप्लीट कर ठीक है शपिंग लिस्टर जो इनवयस डैशबोर्ड है से कमप्लीट कर आज के करब से एक शपिंग लिस्ट तैरि करार आइटेम एड करार्जन कैरोसल तैरि करब आइटेमगुल्लो एडेड हम वन बै वन जो लिस्ट क्रिएट हो तैरि करब एंड सर्वशेष देखते पाब से हमारे चेकआउट लिसट ठीक यह एंड दें क्योंकि एप्लीकेशन का फुल रेडी सो हम कैरोसलटा तैरि करार्जन कैरोसल्ट तैरि करार्जन शुरूते ही फिगमाते चले जाब गत भिडियोते बेसिक प्रोटोटाइपिंग देखे तो आज के फुल प्रोजेक्ट कमप्लीट करब सो ये इनवयस डैशबोर्ड जो डिलिटेड अपशन टू छो से डुप्लीकेट करब कंट्रोल डी फर डुप्लीकेट डुप्लीकेट करार पर यार नाम दीब हेरा एड शपिंग लिस्ट ओके ये एक रिजन आज धरून जो अलरेडी किसान शपिंग लिसट आम नतून एक लिस क्रिएट करते चाची तरह प्लस सेकेंडे क्लिक कर लेपेस क्रिएट कर दे रट सो ओटार जो जो करते हमें कंट्रोल डी आर प्रेस करी एंड एखे लिखी जो शपिंग लिसट शपिंग लिसट कैरोसल ओके पोर्सन हमें कैरोसल तैरि करब तो शुरूते हमें करब जो कैरोसल अपशने ये देखते जेखने किच्छू नाई जस्ट शुरूते ढुके देखो हमें जे नामे लिस्ट क्रिएट कर नाम देखो एंड एक आइटेम एड करार एक जैग पा ठीक है तो से अनुजाई देखते प्रिभिया सेटाते एखे हमें लिखे दीची बेसिक प्रोटोटाइपिंग आगे एक कमप्लीट करी से हलिडे शपिंग लिस्ट क्रिएट करब एंड धरून जो ये लिखे एंड दें ये प्लस एकाउंट आई प्लस एकाउंट हे एन कि करब प्रोटोटाइप करब सो प्लस एकाउंट के डेक्ट हमारे नेक्स्ट बोर्ड आई बोर्डे पाठिए दीब एंड ये नेविगेट कर नेविगेट कर इन्सटैंट एंड स्क्रोल पजिशन जो है प्रिजार्व अवस्था थक ऑन क्लिक ही जो हमें इटा क्लिक करब तक सो बेसिकली जो एक प्रोटोटाइपिंग देखी कैमन देखा बेसिकली डिलेट करार अपशन एंड दें ओटा के कानेक्ट करते भूले गेसि सो हमारे जो प्रिभिया बोर्ड आई बोर्डर साथ कानेक्ट कर दी ओके सो नाओ आप देखते दुई नम्बर बोर्ड तीन नम्बर बोर्ड पर्त डिलेट करार अपशन छो सो सरि सो हमें जो करब से हमें प्रोटोटाइप एक भिव करब एखे बोर्ड कत चलते बोर्ड नम्बर हो टू बोर्ड नम्बर थ्री ते जा देखी जे जे बोर्ड का से बोर्डे हमें शपिंग लिसट डिलेट हो ठीक है एन जी प्रिभिया पर बोर्डे जाने देखी हलिडे शपिंग नाम एक पोर्सन आज है जेखने लिखे हलिडे शपिंग नाओ हमें जो एखे प्लस सेकेंड क्लिक करी एट पर पेजे चले जाए सो बेसिकलि जो हमें हलिडे शपिंग क्रिएट करब प्लस सेकेंडे क्लिक करब तक ये पर शपिंग लिस्ट कैरोसल यहाते चले जा शपिंग लिस्टर जो मेन पेजटा इंटरफेसटा से चले जाए से गांधी लोगोर नाम चेन्ज कर देव ये प्रोजेक्टर बर्तमान जो शपिंग लिसट आई लिस्टर नाम लाइक हलिडे शपिंग दें एखान की करब एखे तो नतून शपिंग लिस्ट क्रिएट करार को किच्छू नहीं करब एड आईटेम एखान आईटेम एड करते पर ओके सो एखे देखें एड आईटेम कर एक अपशन आखान आईटेम एड करते पर लिस्ट क्रिएट कर लम हलिडे शपिंग नाम दिस वन एटा तो जो हमें क्लिक करी तक क्योंकि ये हमारे हलिडे शपिंग एक इंटरफेस क्रिएट कर दी है सो हमें शपिंग एंत कर ठीक है अभी शपिंग करब जार जो हमारे इंटरफेसटा क्लिन थका लागे सो शुरूते ढुके टेबिल देखते चाची नहीं टेबिल दूटा के डिलेट कर दीची डिलेट कर दिए एखे देखते आइटेम एड करार एक जैगा आए हमें जो करते हैं सेटार साथ कैरोसल एड करते हैं से ही कैरोसल के प्रोडक्ट चूज कर दीते अथवा एखान हमें नाम लिखे दीते सो हमें कैरोसलटा तैरि करार्जन बेसिकली एट एक डुप्लीकेट करते चाची एंड इटार जो स्ट्रोकट आई स्ट्रोकटा के हल्का कर देव लाइक वन पिक्सल कर देव 
খুবই হালকা একটা স্ট্রোক অ্যান্ড দেন এটাকে আমি একটু উপরের দিকে নিয়ে যাব এটার হাইট একটু বেশি হয়ে গেছে এটার হাইট আমাদের কমাতে হবে সো এই ফ্রেমের হাইটটা কমানোর জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ভেতরের যে অংশটা আছে এই পোর্শনটাকে ডিলিট করে দিব এ লাইনটা আছে থাক সো এই ফ্রেমের ভেতরে আমরা এখন একটা ক্যারাসেল তৈরি করব রাইট সো এই ফ্রেমটাই আমরা ছোটো করে দিই ফ্রেমের সাইজ হচ্ছে আমার সিক্সটি আছে এটাকে আমি ফিফটি করে দিব ঠিক আছে এর মধ্যে আমার ক্যারাসেলটা থাকবে সো ইনপুট লিস্ট না এটা হচ্ছে অ্যাড আইটেম ফ্রেম সো এই ফ্রেমের ভেতরে আমরা হচ্ছে আমাদের আইটেমগুলো অ্যাড করতে থাকবো সো শুরুতেই আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে একটা ফ্রেম নিব এই ফ্রেমের ভেতরে আমি হচ্ছে কি একটা আউটলাইন দিব লাইক স্ট্রোক ওকে এটাকে আমি পয়েন্ট এড করে দিচ্ছি অ্যান্ড এটার স্ট্রোকটা আউটসাইডে আছে হ্যাঁ ডার্ক ওয়ান হান্ড্রেড কালার আমি এখান থেকে চুজ করলাম সো এর মধ্যে আমি টেক্সট লিখবো লাইক ক্যারট অ্যান্ড এটার সাইজটা অবভিয়াসলি আমি এটার কালারও চেঞ্জ করে দিব এটার কালার দিব আমি হচ্ছে ডার্ক থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড দেন এটার যে সাইজ আছে সেটাকে আমি করে দিব টুয়েলভ রেগুলার না এটাকে মিডিয়াম করব সি কেমন দেখা ওকে ইট লুকস গুড মিডিয়াম না এটাকে আমি রেগুলার রাখি দেখি হুম লুকস গুড সো এটার যে অ্যালাইনমেন্টটা সেটা লেফট অ্যালাইন আছে লেফট অ্যালাইনই থাক সো আমরা যেটা এখন করব সেটা হচ্ছে এই প্রোডাক্টের যে টেক্সটা এবং যে ফ্রেমটা এই দুটাকে ধরে আমরা শিফট এ প্রেস করব অটো লেআউটিংয়ের জন্য আপনারা জানেন যে অটো লেআউট কী কাজে ব্যবহার করা হয় সো আরেকটা প্রোডাক্ট যখন আমি তৈরি করব তখন আপনারা দেখতে পারবেন যে বেসিক্যালি এটা কতটা ইফেক্টিভ ওকে সো আমি এর নাম দিচ্ছি ক্যারট অটো লেআউট করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমরা ফিফটিন ফিফটিন এবং ফাইভ ফাইভ দেওয়া ছিল এটাকে আমরা করে দিব হচ্ছে টুয়েলভ বাই টুয়েলভ আই থিঙ্ক এটা এখন পারফেক্ট লাগছে দেখতে মেজারমেন্টটা দেখি হ্যাঁ ইট লুকস পারফেক্ট রাইট নাও সো এই যে আইটেমটা আমরা তৈরি করলাম এই আইটেমটাকে আমরা এখন একটা কম্পোনেন্ট বানাবো ওকে তো এই আইটেমটাকে ধরে এই ক্যারট আইটেমটাকে ধরে আমি কম্পোনেন্ট তৈরি করি এই কম্পোনেন্ট থেকে অনেকগুলো চাইল্ড কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট হবে আমার বারবার যেন রিপিটেটিভভাবে ডিজাইন করা না লাগে সেই জন্য আমি এটাকে কম্পোনেন্ট বানিয়ে ফেললাম অ্যান্ড দেন এই কম্পোনেন্টটাকে আমি আমার যে ডিজাইন সিস্টেম আছে সেখানে যেয়ে পাবলিশ করব সো এখান থেকে আমি এই কম্পোনেন্টটাকে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে আমি এটাকে পুরোপুরি এখানে নিয়ে চলে আসি সো ক্যারেট নামের কম্পোনেন্ট আমার এখানে থাকলো অ্যান্ড দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অ্যাসেটের ভেতরে কিছু চেঞ্জেস আসছে সো এটাকে আমরা তাদের পাবলিশ করতে হবে সো আমি এটাকে পাবলিশ করে দিব তো পাবলিশ করার আগে একটু লেয়ারে যাচ্ছি এটার নাম কি আইটেম আইটেম ওয়ান সো এটাকে আমি পাবলিশ করে দিচ্ছি আইটেম ওয়ান পাবলিশ হতে যাচ্ছে সো এটাকে আমি লিখে রাখি যে এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট আইটেম এখানে আপনারা স্মল নোট লিখতে পারবেন সো আমি এটাকে পাবলিশ করে দিচ্ছি ওকে দেন আমরা আমাদের ইন্টারফেসে ব্যাগ যাব এখানে গিয়ে আমরা অ্যাসার্টসের ভেতরে যাব এখানে আইকনসের ভেতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ক্যারেটসটা কিন্তু চলে আসছে একটা আইটেম সো এটাকে আমি ড্র্যাগ করে আমার প্রজেক্টে নিয়ে আসবো আমার মেন ইন্টারফেস যেখানে ডিজাইন করছি সেখানে নিয়ে আসবো ওকে সো এটার নাম আমি দিলাম ক্যারট দেন আমি যদি এটাকে অল্ট প্রেস করে আর একটা কপি করি তাহলে যদি আমি এটার নামটা চেঞ্জ করি লাইক ফর এক্সাম্পল অয়েল সো এখানে অয়েল লেখার সাথে সাথে দেখেন যে টুয়েলভ পিক্সেল টুয়েলভ পিক্সেল করে লেফট অ্যান্ড রাইটে হচ্ছে জায়গা দিয়েছে এবং ফাইভ পিক্সেল করে উপরে নিচে কিন্তু এটা জায়গা রেখেছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা যেটা হচ্ছে আমাদের ক্যারট যে মাস্টার কম্পোনেন্টটা সেই মাস্টার কম্পোনেন্টটা যেভাবে তৈরি করেছিলাম ঠিক সেভাবেই আছে অটো লেআউটের সুবিধাই একটা যে আপনি যখন আপনার ভেতরে টেক্সট ছোটো হবে বা আরও বড়ো হবে এটা যেন অটো আপনার যে লেআউটটা আছে সেটাকে বৃদ্ধি করাতে পারে বা কমাতে পারে ওকে তো আমাদের এই সেকেন্ড আইটেম ক্রিয়েট করা শেষ আমরা আবার ওয়ান বাই ওয়ান সবগুলো কপি করব করে নামগুলো চেঞ্জ করে দিব
সো বেসিক্যালি আমি এতক্ষণ কি করলাম আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো আছে যেগুলো আমরা তাদেরকে সাজেস্ট করতে চাচ্ছি ক্যারোসলের ভেতরে সেই প্রোডাক্টগুলো তৈরি করলাম অ্যান্ড প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের আমরা হচ্ছে লেফট সাইডে দেখেন যে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের কিন্তু আমরা নামকরণ করেছি ঠিক আছে সো এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন যে এই কম্পোনেন্টগুলো কিন্তু আমার এই ফ্রেমের বাইরে সো এটার ফ্রেমের বাইরে থাকার রিজন হচ্ছে এটা কিন্তু আমার ক্যারোসেলের বাইরে থাকবে যখনই আমি ক্যারোসেলের একটা বাটন আছে এই পাশে রাইট আইকনে যখন ক্লিক করব তখন এটা স্ক্রোল করে লেফটে চলে যাবে সো বেসিক্যালি আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে আইটেমগুলো আছে সেই আইটেমগুলোকে ধরে একটা অটো লেআউটের মধ্যে ফেলতে হবে বিকজ তারা একই রোতে থাকবে ঠিক আছে সো আমি যদি শিফট এ প্রেস করি তাহলে সবগুলো একই লাইনে চলে আসলো এবং এটাকে আমি আমার ফ্রেমের ভেতরে নিয়ে আসব সো একটা জিনিস দেখাচ্ছে যে সব নিচে নিচে সো সবগুলো আইটেম নিচে নিচে দেখাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে আমাদের অটো লেআউটের নিচের দিকে ফিক্স করা আছে আমি যদি এটাকে রাইট অ্যালাইন করে দিই তাহলে এটা একটা রোতে ফিট হবে অ্যান্ড দেন এদের মাঝখানের যে দূরত্ব আছে সেই দূরত্ব আমি করে দেবো টেন পিক্সেল করে দেখি এটা দেখতে যথেষ্ট স্মুথ লাগছে টেন পিক্সেল করে আমি এটার মাঝখানের গ্যাপ দিয়ে দিলাম সো বেসিক্যালি আমার এই ফ্রেমের ভিতরে কি আমার সবগুলো আইটেম রয়েছে অ্যান্ড এই ফ্রেমের বাইরে কিন্তু যে আইটেমগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এখন ভিজিবল না সো আমি যদি এই ফ্রেমটা বাইরে বের করে নিয়ে আসি তাহলে দেখব যে সবগুলো আইটেম আমার ঠিকই আছে বাট ফিগমাতে ফ্রেমের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ফ্রেমের ভেতরে যতটুকু এলিমেন্ট শো করানো যায় ততটুকুই শো করবে ফ্রেমের বাইরে চলে গেলে সেটা কিন্তু আর ভিজিবল হয় না সো এই জন্য আমরা রেকট্যাঙ্গেলের বদলে আমরা কিন্তু ফ্রেম ইউজ করি আমরা কি করব ব্যানানা থেকে পাম্পকিন পর্যন্ত না টমেটো পর্যন্ত হচ্ছে একটা লিস্ট তৈরি করব এটা হচ্ছে ভিজিবল লিস্ট কারণ টমেটো কিন্তু অর্ধেক ভিজিবল সো এইটাকে আমরা হচ্ছে শিফট এ প্রেস করে একটা ফ্রেমে নিব অ্যান্ড বাকি আইটেমগুলোকে শিফট এ প্রেস করে আরেকটা ফ্রেমে নিব এই দুইটা ফ্রেমের মাঝখানের দূরত্ব একদম ঠিক আছে কোনো প্রবলেম নাই তাতে এই দুইটা ফ্রেমের মাঝখানের দূরত্ব হচ্ছে টেন পিক্সেল যেটা থাকা উচিত অ্যান্ড ফ্রেম ফোর এটার নাম দিব হচ্ছে আমি ভিজিবল লিস্ট অ্যান্ড এটার নাম দিব আমি ওভারফ্লো লিস্ট ওকে আর এটা হচ্ছে এই ফ্রেমের নাম হচ্ছে আমার আইটেমস সো এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই জিনিসগুলো ওভারফ্লো হয়ে গেছে সো এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা ফ্রেম নিতে হবে এই ফ্রেমের সাইজ আমরা আমাদের এই কম্পোনেন্টের যে সাইজটা আছে এখান থেকে শুরু করে এই ফ্রেমটা হচ্ছে আমার ভিজিবল ফ্রেম এই ফ্রেমের আন্ডারে আমার কি করবে আমার এই যে এই আইটেমসের যে লিস্টটা আছে সেটা এই ফ্রেমের আন্ডারে থাকবে ওকে সো আমরা একটু দেখি ইয়াপ আমার যে লিস্টটা আছে সেটা কিন্তু হাইড হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স এই ফ্রেমের ভেতরে আমি যতটুকু প্রোডাক্ট শো করতে চাইবো ততটুকুই শো হবে ফর এক্সাম্পল আমি যদি ফ্রেমটাকে একটু বৃদ্ধি করে দিই তাহলে আমার এই বাকি অংশগুলোও কিন্তু দেখাবে দেখুন দেখাচ্ছে সো আমি এই ফ্রেমটাকে এই পর্যন্ত রাখবো অ্যান্ড দুই পাশে আমার মনে হচ্ছে যে সামহাও এই ফ্রেমটাকে আমাদের আরেকটু স্পেস দেওয়া উচিত ওকে দুই পাশে সমান স্পেস দিয়েছি এটা এখন বর্তমানে মাঝে মাঝে পোর্শনে আছে অ্যান্ড এটার উপরে আমরা এখন একটা বাটন দিব সো আমরা আমাদের ডিজাইন সিস্টেমে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কিন্তু রাইট আরোর জন্য কোনো আইকন নাই সো এটাকে আমি একটু কপি করব কপি করে এর ভেতরে আমি আমার যে অ্যারোটা আছে সেই অ্যারো নিয়ে আসবো আমি আমার পছন্দ মতো আইকন এখানে পাচ্ছি না আমি চাচ্ছিলাম যে এই যে ইলিপসটা আছে তার ভেতরে যে সিঙ্গেল অ্যারো থাকবে স্ট্রোকটা থাকবে না বাট সেটা হয়তো আমি পাচ্ছি না আমার কাস্টমভাবে সেটাকে তৈরি করতে হবে সো আমরা এখানে একটা ইসে যে রাইট অ্যারোটা আছে সেটাকে আমরা কাস্টমভাবে তৈরি করব সো আমরা আমাদের রেকট্যাঙ্গেলের ভিতরে বেসিক্যালি আমরা একটা ইলিপস ক্রিয়েট করব ইলিপস সাইজ দেবো আমি থার্টি বাই থার্টি এটার কালার চুজ করবো আমি বাই টু অ্যান্ড দেন আমি আইকনিফাইতে যাব আইকনিফাইতে আমি রাইটারও বলতে কি কি পাচ্ছি ওকে আমি এটা চুজ করি ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসি অ্যান্ড দেন এটা রেশিওটা ঠিক রাখার জন্য মেক শিওর যে এটা হচ্ছে আপনার লক করা আছে ঠিক আছে দেন আমি যে গ্রুপটা আছে এই গ্রুপটা এবং এই যে ইয়েটা আছে ইলিপসটা আছে সেটাকে ধরবো এই গ্রুপ আর এই ইলিপসটাকে ধরে আমি এটার অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করে দেবো এটা মাছ বড় বড় আছে কি না ওকে না ইটস পারফেক্ট সো আমরা এটাকে পাবলিশ করে দিতে পারি রাইট সো বেসিক্যালি আমার এটার নাম দিব হচ্ছে আমি রাইট অ্যারো 
এটা কি আমি কম্পোনেন্ট বানাবো এন্ড দেন আমার এই এসেটস থেকে আমি এটাকে পাবলিশ করে দিব ওকে এটা অলরেডি পাবলিশ হয়ে গেছে আমি আমার কম্পোনেন্ট লাইব্রেরিতে কিন্তু আমি রাইটারদের দেখতে পাচ্ছি সো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইন্টারফেস ডিজাইনে যাব এখানে থেকে আমরা এই অ্যাসেটসে যাব অ্যাসেটস থেকে আমরা আমাদের যে রাইটারটা আছে সেটাকে এখানে নিয়ে আসবো অ্যান্ড দেন এই কম্পোনেন্টের ভিতরে যে আমি ইলিপসের কালারটাকে ইলিপসের কালার নয় এর মধ্যে একটা ইফেক্ট দিব আমি ওকে একটা ড্রপ শ্যাডো দিলাম সো লেট সি এটা কেমন দেখায় অ্যান্ড দেন আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যারাসেলটার মধ্যে ইন্টারাকশান অ্যাড করব ক্যারাসেলটা মোটামুটি খুব সুন্দর হয়েছে দেখতে যথেষ্ট স্মুথ লাগছে বাট একটা প্রবলেম আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রাইট সাইডে আমাদের গ্যাপটা কম তুলনামূলক লেফট সাইডের থেকে সো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ইয়েটা আছে যে ভিজিবল যে ফ্রেমটা আছে সেখান থেকে একটা আইটেমকে আমরা কমিয়ে দিতে পারি রাইট সো ভিজিবল আইটেম থেকে আমি যে টমেটোসটা আছে সেটাকে আমি বের করে আমার ওভারফ্লো লিস্টে দিয়ে দিই হুম টমেটোসটাকে আমি আমার ওভারফ্লো লিস্টে দিয়ে দিলাম অ্যান্ড দেন আমার এখানকার যে যে ভিজিবল যে ফ্রেমটা আছে ওয়ার ইট ইস ওকে এটা হচ্ছে আমার ভিজিবল ফ্রেম এই ভিজিবল ফ্রেমটাকে আমি আর একটু এই পাশে সরিয়ে দিচ্ছি ফ্রেমের সাইজ হচ্ছে ছয়শো পঁচানব্বই সো আই গেস এই বরাবর থাকলে আই থিঙ্ক ঠিক লাগবে বিষয়টা এই অ্যান্ড দেন আমরা আমাদের জায়গানটা আছে সেটাকে একটু মুভ করে দেব ওকে সো বেসিক্যালি আমাদের যে ইয়েটা আছে আইকনটা আছে সেই আইকনটাতে ক্লিক করলে লেফট সাইডে আমাদের প্রোডাক্টগুলো মুভ করবে আইটেমগুলো মুভ করবে সো সেটার জন্য আমি প্রোটোটাইপে চলে যাব সো আমাদের আগে যে ফ্রেমটা আছে ভিজিবল ফ্রেমটা সেটার হরিজন্টাল যে স্ক্রোলিং বিহেভিয়ারটা সেটা আমরা আগে সেট করে দিব সো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন যে ওভারফ্লো বিহেভিয়ার আছে একটা সেটাকে আমরা কি করব হরিজন্টাল স্ক্রোলিং করে দিব মানে হরিজন্টালি এটা রাইট টু লেফট এটা মুভ করবে হরিজেন্টালি অ্যান্ড ভার্টিক্যাল যদি হয় তাহলে উপরে এবং নিচে একসাথে মুভ করবে যদি ভার্টিক্যাল স্ক্রোলিং হয় তাহলে ভার্টিক্যাল বরাবর এটা মুভ করবে অ্যান্ড হরিজেন্টালি করলে এটা এ বরাবর মানে এক্স এক্সিস বরাবর এটা স্ক্রোল করবে সো আমরা যদি একটু দেখে আসি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা কিন্তু স্ক্রোল করতে পাচ্ছি রাইট বাট স্ক্রোলিং যে জিনিসটা সেটা কিন্তু আমার এই বাটনে ক্লিক করার ফলে হচ্ছে না সো আমাদের এখন যেটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে এই বাটনে ক্লিক করলে যেন আমার এটা হরিজন্টালি স্ক্রোল হয় সেটা করার জন্য আমার রাইটারের কাছে যাওয়া লাগবে গিয়ে আমার ইন্টারাকশান সেট করা লাগবে অন ক্লিক স্ক্রোল টু স্ক্রোল করে কয়ে যাবে আমার এই আইটেমসের ভিতরে এই এই ওভারফ্লো বা ইনভিজিবল যে লিস্টটা আছে সেই লিস্টের কাছে যাবে বাট অ্যাকচুয়ালি আমি কিন্তু সেই লিস্টটা পাচ্ছি না আমি পাচ্ছি কি এর মাদার যে ফ্রেমটা আছে লাইক আইটেমস সেটা পাচ্ছি এর ভেতরে আমার যেতে হলে আমার যেটা করা লাগবে মানে এই বারটাতে আমার এর ভেতরে যে ওভারফ্লো লিস্টটা সেটাকে শো করার জন্য আমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমি এটাকে এখন ক্লোজ করে দিই সো আমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এই আইটেমসে যাব যে এখান থেকে আমি আগে হরিজেন্টাল স্ক্রোলিংটা সিলেক্ট করব হরিজেন্টাল স্ক্রোলিং সিলেক্ট করলে যেটা হবে যে আমি এর ভেতরের আইটেমসগুলো আমি এক্সেস করতে পারবো বাইরে থেকে সো আমি আবার আমার ইয়েতে চলে যাচ্ছি বাটনে চলে যাচ্ছি অ্যান্ড দেন এই বাটনটা যখন আমি ক্লিক করব এবং স্ক্রোল করব তখন আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমার ওভারফ্লো লিস্ট আছে আমার ভিজিবল লিস্ট আছে সব আছে সো আমি আমার ওভারফ্লো যে লিস্ট আছে সেটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে দিয়ে এখান থেকে আমি অ্যানিমেশন সিলেক্ট করব ওকে এখানে থ্রি হান্ড্রেড মিলি সেকেন্ড আছে তো এটাকে আমি এইট থাউজেন্ড মিলি সেকেন্ড করে দিচ্ছি সি আস্তে আস্তে আসছে অ্যানিমেশনটা কি বোঝা যাচ্ছে আট হাজার মিলি সেকেন্ড করাতে এটা আস্তে আস্তে আসছে সো থ্রি থাউজেন্ড মিলি সেকেন্ড থ্রি হান্ড্রেড বা থ্রি থাউজেন্ড মিলি সেকেন্ড করি এ আসলো এটাকে যদি আমি আট হাজার করি তাহলে এটা আরও স্লো হবে আট হাজার মিলি সেকেন্ড টাইম লাগবে একটা অ্যানিমেশন ঘটাতে সো আমি ইজ আউট করব এবং আট হাজার মিলি সেকেন্ড দিব ওকে সো এখন যদি আমি একটু প্রিভিউ করি দেন আমি যদি এটাতে ক্লিক করি এটা মুভ করছে না তার কারণ হচ্ছে হরিজেন্টাল স্ক্রোলিংও কাজ করছে না তার কারণ হচ্ছে আমি যে এটার প্যারেন্ট কম্পোনেন্ট সেটাকে আমি হরিজেন্টাল স্ক্রোলিং দিয়ে রেখেছি সো এটাকে আমি এখন যে হরিজেন্টাল স্ক্রোলিং থেকে নো স্ক্রোলিংয়ে দিয়ে দিব অ্যান্ড দেন আমি যখন এটাতে ক্লিক করব দেখেন 
কি সুন্দর কাজ করছে সো বেসিক্যালি প্রবলেম হচ্ছে যে আমি এই আইটেমটাকে হরিজন্টালি স্ক্রোলিং সেট করেছিলাম শুধুমাত্র এর ভেতরের যে লিস্ট দুইটা আছে সেই লিস্ট দুইটাকে এক্সেস করার জন্য এক্সেস করা শেষ আমি এটাকে আবার নো স্ক্রোলিংয়ে দিয়ে দিলাম সো এটা যদি আমার হরিজন্টাল স্ক্রোলিংয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমার স্ক্রোলিংটা কাজ করবে না ঠিক মতো সি আমি যদি আবার এটাকে হরিজন্টাল স্ক্রোলিংয়ে দেই অ্যান্ড দেন আমি যদি আবার ফার্স্ট থেকে স্টার্ট করি লাইক দিস ইট ওন্ট ওয়ার্ক এটা কাজ করবে না বিকজ আমি এখানে দুইটা অ্যানিমেশন সেট করতে পারবো না সো আমি যদি প্যারেন্ট কম্পোনেন্টের জন্য একটা হরিজেন্টালি স্ক্রোলিং সেট করে দেয় তাহলে এই ওভারফ্লো লিস্ট হরিজেন্টালি স্ক্রোল করবে কীভাবে এটা তো পসিবল না একসাথে দুইটা অ্যানিমেশন অ্যাট দ্য সেম টাইম ঘটনা তো পসিবল না সো এই জন্য আমি এখান থেকে কি করব নো স্ক্রোলিং চুজ করব সো এই ভেতরের আইটেমগুলোকে আমি আমার ইন্টারাকশান দেওয়ার সময় এক্সেস পাওয়ার জন্য আমি এখানে হরিজেন্টাল স্ক্রোলিং অ্যাড করেছিলাম বিষয়টা ক্লিয়ার এখন দেখুন আমাদের আইটেমগুলো কি সুন্দর স্ক্রোল করছে ওকে সো ফিগমাতে এর থেকে বেশি আই থিঙ্ক মানে কন্ট্রোল করা যায় না এই প্রোটোটাইপিংটা এটা অ্যাকচুয়ালি যেহেতু এই প্রোটোটাইপিংটা ডেভেলপারদের হাতে যায় তারা যেন অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারে যে এটা স্ক্রোল করবে কিভাবে এটা একটা স্ক্রোল বার এটা যেন বুঝতে পারে সেটার জন্য জাস্ট এতটুকুই এনাফ আমার মনে হয় ওকে আমাদের আইটেমের ফ্রেম তৈরি করা শেষ এখন আমরা আবার ডিজাইনের কাছে চলে যাব এখান থেকে আমরা যেটা করব যে একটা একটা আইটেম যখন একটা একটা করে আইটেম যখন আমি ক্লিক করব একটা একটা করে লিস্ট তৈরি হতে থাকবে তাই না সো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের যে প্রিভিয়াস যে ড্যাশবোর্ডটা আছে সেটাকে আমরা কপি করব কারণ এটাতে আমাদের অলরেডি লিস্ট তৈরি করা ছিল সো আমরা ইনভয়েস ড্যাশবোর্ডটাকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করে কপি করে নিয়ে আসলাম অ্যান্ড দেন এই ড্যাশবোর্ডটা সবার উপরে রাখব এটার নাম দিব হচ্ছে আমি আইটেম ওয়ান একটা আইটেম অ্যাড করব সেটার জন্য এখানে আমার প্রোটোটাইপিং শো করা লাগবে সো বেসিক্যালি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইন্টারফেস আর কিছু নেই এখান থেকে যখন আমি একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করব তখন আমার একটা লিস্ট ক্রিয়েট হবে রাইট সো এই লিস্টটা আমি এখন ক্রিয়েট করব আমাদের এখানে অলরেডি একটা লিস্ট তৈরি করা আছে টেবিল হেরার দেওয়া আছে এখানে কি কি ইনফরমেশন ছিল আইটেম নেম কোয়ান্টিটি এখানে আমি শপিং লিস্টে এটার বদলে আমি দিব হচ্ছে আইটেম নেম অ্যান্ড দেন ডেট ডেটের জায়গায় আমি দিব হচ্ছে কোয়ান্টিটি আমার যে কস্ট যেটা আছে এটা আমার লাগবে না ওকে আমার যে কস্টটা আছে সেটা আমার লাগবে না সো আমি আমার যে ইন্টারফেসটা সেখানে এই যে প্রোডাক্টটা এই ব্যানানা ধরেন আমি ব্যানানা সব করব বা আমি ক্যারট কিনবো সো আমি কি করবো আমার যে সেকেন্ড প্রোডাক্টটা সেটার প্রোটোটাইপে যাব যে এটার ইন্টারাকশান একটা অ্যাড করবো যে এটাতে যখন আমি ক্লিক করব তখন এটা আমি ন্যাভিগেট করবে কি আমার পরের যে ফ্রেমটা সেটাতে সো অ্যাড আইটেম ওয়ানে এটা হচ্ছে ন্যাভিগেট করবে এবং যেটা স্ক্রোল পজিশনটা প্রিজার্ভ থাকবে সো আমরা যদি একটু দেখি যে আমি যদি ক্যারট এখানে ক্লিক করি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার কিন্তু একটা টেবিল চলে আসছে সো এই টেবিলে আরও অনেক চেঞ্জ করতে হবে এখানে আমার দিতে হবে হচ্ছে হলিডে শপিং দেন এখানে হচ্ছে অ্যাড অ্যাড আইটেম ছিল না অ্যাড নিউ আইটেম ছিল অ্যাড আইটেম ছিল হ্যাঁ বেসিক্যালি আমরা যেটা করতে পারি যে এই পোর্শনটাকে আমরা ডিলেট করে দিতে পারি দিয়ে আমরা আমাদের যে প্রিভিয়াস যে শপিং লিস্টটা আছে সেখান থেকে কিন্তু আমরা এই ফ্রেমটাকে নিয়ে আসতে পারি এই যে এই ফ্রেমটা এই দুইটা মিলে একটা পোর্শন ঠিক আছে সো এই এই দুইটাকে আমি হচ্ছে গ্রুপ করে দিচ্ছি গ্রুপ করে দিয়ে এখানে লিখি ক্যালসেল দেন এটাকে আমি মুভ করে আমার এই বক্সে নিয়ে চলে আসব অ্যান্ড দেন এখানে যে আমার টেবিলটা আছে এই টেবিল আর যে লিস্টটা আছে এই দুটাকে আমি নিচে নামাই দিচ্ছি অ্যান্ড এটা আমার কতটুকু দূরত্ব ছিল পঁচিশ সো এই গ্রুপটাকে আমি টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল নিচে নামিয়ে দিচ্ছি ওকে সো দেন আমরা এখানে নেম দিলাম কোয়ান্টিটি দিলাম সো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে লিস্ট এই লিস্টের মধ্যে থেকে এত কিছু থাকবে না এটাকে আমরা চাইলে কপিও করতে পারি প্রত্যেকটা পোর্শন সো আমি এই লিস্ট আইটেম থেকে আমি যেটা করব যে লিস্টের যে দুই নাম্বার পর্যন্ত সব ডিলেট করে দিব শুধুমাত্র লিস্ট ওয়ান রাখব সো এই লিস্টের ভেতরে আমি লিখব হচ্ছে ক্যারেট ক্যারট এটার কোয়ান্টিটি লিখব আমি 2 কেজি 
2 kg এর যে প্রাইস আছে সেটাকে আমি হাইড করে দিব এটার যে আইকনস গুলো আছে সেই আইকনসের মধ্যে থেকে জাস্ট আমার ডিলেট আইকনটা দরকার হ্যাঁ সো ডিলেট আইকনটা থাকবে এর ভিতরে প্রিন্ট আমার দরকার নেই এটা আমার প্রিন্ট করতে হবে না এডিটের ভিতরে জাস্ট একটা ভেক্টর আছে এটাও আমার দরকার নাই কারণ আমি এখানে একটা চেক লিস্ট বসাবো সো আমার যে অটো লেআউটের যে মাঝখানের যে ক্যাপটা সেটাকে আমি বৃদ্ধি করে দিব বৃদ্ধি করে আমি একদম রাইট সাইডে এটাকে নিয়ে চলে আসলাম ওকে না ইটস পারফেক্ট অন এক্স্যাক্ট মেজারমেন্ট এই রোড এই রোড দুইটার মাঝখানে আইকন এবং কলাম ছিল সো এই দুইটার মাঝখানে ডিফারেন্স আমি থার্টি থার্টি আছে অ্যান্ড ফুল লিস্টের যে ডিফারেন্সটা এই রোড এই ডিফারেন্সটাকে আমি দুশো ছত্রিশ করে দিয়েছি আমি দুশো পঁয়ত্রিশ করে দিই ওকে সো আমি একটু দেখি লুকস পারফেক্ট তো আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এটার পাশে আমাদের একটা চেক বক্স বসাতে হবে এই কলাম ওয়ানে নেমের পাশে সো এই চেক বক্স বসানোর জন্য আমরা আমাদের অ্যাসেটে যাব অ্যাসেট থেকে আমরা আইকনসে যাব এখান থেকে যে চেক বক্সটা আছে এই চেক বক্সটা এখানে নিয়ে আসবো অ্যান্ড এর মধ্যে পুট করব ওকে সো চেক বক্সটা খুবই বিস্তৃভাবে বসছে আমরা এটার যে সাইজটা সেটাকে আমরা করে দেবো টোয়েন্টি পিক্সেল ওকে সো এই কলামের ভেতরে আমার প্রত্যেকটা আইটেমের দূরত্ব ছিল হচ্ছে থার্টি সো এই দুইটার মধ্যে একটা দূরত্ব দরকার যেহেতু এটা একটা গ্রুপ ওকে এখন যদি দেখি নাও ইটস পারফেক্ট সো আমরা এই দুইটাকে একটা গ্রুপ করব গ্রুপ করে দেন আমরা কি করব এটার যে টেক্সটটা আছে সেটাকে আমি একটুখানি রাইটে সরিয়ে দিব নট লাইক দিস এই টেক্সটটাকে জাস্ট আমি একটু রাইটে সরিয়ে দিয়েছি দুটার মাঝখানে ডিফারেন্স হচ্ছে নয় সো এই দুটার মাঝখানে ডিফারেন্স আমরা টেন করে দিই ফিফটিন হয়ে গেছে থার্টি ফাইভ করি তাহলে আই থিঙ্ক রাইট পজিশনে বসবে এটা বরাবর এসছে থার্টি ফাইভ করাতে অ্যান্ড যে এটার যে চেক বক্সটা আছে এটাকে আমি সিক্সটিন পিক্সেল করে দিই নাইট লুকস গুড অ্যান্ড এটাকে আমি একটু চাপাবো কতটুকু দূরত্বে আছে ইলেভেন সো আমার কিন্তু বেসিক্যালি একটা লিস্ট ক্রিয়েট করা শেষ মাল্টিপল লিস্ট ক্রিয়েট করে ফেলতে হবে এই ড্যাশবোর্ডেই হ্যাঁ ছয়টা প্রোডাক্ট আমি অ্যাড করলাম সো এই ছয়টা প্রোডাক্ট এই বাকি যে প্রোডাক্টগুলো আছে ওয়ার এভার ইট ইস এই প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট হিটের অবস্থায় থাকবে এখন বিকজ এখন আমার এটার দরকার নাই আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই টেবিল হেডার তারপর হচ্ছে এই প্রোডাক্টসগুলা আমি হচ্ছে এটা গ্রুপ করব এটা হচ্ছে আইটেমস টেবিল হেডার আইটেমের একটা গ্রুপ করব এটার নাম দিব হচ্ছে প্রোডাক্ট টেবিল অ্যান্ড দেন এই প্রোডাক্ট টেবিলটা আমার এটার সাথে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বসাতে হবে এই ক্যারেসেল থেকে এই প্রোডাক্ট টেবিলের দূরত্ব হবে টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল হুম আর সি আমাদের প্রিভিয়াস স্টেটে যদি আমরা এখন ব্যাক যাই তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি ক্যারোটের এখানে হাত দিলেই আমি একটা কার্সের পাচ্ছি হ্যান্ড কার্সের পাচ্ছি এটাতে আমি ক্লিক করলে আমি দেখতে পাচ্ছি কি আমার কিন্তু লিস্ট অ্যাড হয়ে গেছে ঠিক আছে অ্যাজ ওয়েল এজ আমরা বাকিগুলো সেমভাবে করব তো বাকিগুলো সেমভাবে করার জন্য আমার এটা ছিল আইটেম ওয়ানের একটা লিস্ট এটাকে আমি আরও দুই থেকে তিনটা করব কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি এটা ছিল আইটেম ওয়ান এটা হবে আইটেম টু এটা আইটেম থ্রি এটা হচ্ছে আইটেম ফোর সো আইটেম ওয়ানে যখন আমরা আছি এই স্টেটে এখান থেকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এখন এই স্টেটে আছে এখন এই স্টেট থেকে আমি কি করব আরেকটা আইটেম চুজ করব সো এই স্টেট থেকে আরেকটা আইটেম চুজ করার জন্য ফর এক্সাম্পল আমি এরপরে চুজ করব কি কিচেন টাওয়াল রাইট সো আমি কিচেন টাওয়ালটাকে ধরবো ধরে এখান থেকে প্রোটোটাইপ ট্যাপে যাবো গিয়ে যেটা করব সেটা হচ্ছে অন ক্লিক এটাতে ক্লিক করলে এটা ন্যাভিগেট করবে কোথায় আইটেম টুতে ন্যাভিগেট টু 
आइटेम टू सो हमें जो एक देखी हमारे पोजिशन थे किचेन टावले हैंडस आसते से क्लिक करी तो हमें कि देखते ना तर कारण हमारे बोर्डे आइटेम टू टा भिजिबल ना सो हमारे बोर्डे गए कि करते आइटेम्स भेतर थे हमारे सेकेंड आइटेम आटार आईटा अन कर दीते हैं यार डेटाटा के अपडेट कर दीते हैं सो हमें कीसे क्लिक कर क्लिक कर किचेन टावले रोल किचन टावल लगे सो हमारे किचन टावल आपडेट हो गो देखें किचन टावले क्लिक कर लेना तो चले आस ठीक सेम भाव बाकी इंटरक्शन गाँव करब सो फेज थे करब से आईटेम वन कमप्लीट हमें आईटेम टू ते आखान धरें निला चूज करब अथवा बीफ चूज करब बीफ बीफर प्रोटोटाइप करते हैं ये क्लिक कर लेना नैविगेट कर आईटेम थ्री ते तीन नम्बर इन्सटैंट सो तीन नम्बर जे हमारे टेबिलट आपडेट करते रहा हे आईटेम थ्री ए थ्री मध्य थे प्रोडक्ट टेबिले जाब आईटेम्स जब दें आईटेम्स दुई नम्बर और तीन नम्बर से दुटा के अन करब एर आगे हमारे किचेन टावल एकडिट करी टू रोल और तरपर कि चूज करीफ बीफ हमें दीब हम फाइव के जी एन आज हमें येजे जेखने बीफ पार्चेस करो so, ये स्टेज थे चाची जेटा स्क्रोल करार पर धरें जे हमार स्क्रोल करार पर पासता आसल सो हमें पासता क्लिक कर ले जान हमारे लिसट तैरि है सो एट हमारे इनविजिबल लिसटे छो ओारफ्लो लिसटे छो सो ओारफ्लो लिसटे जाब गए एखान पासता आइटेम चूज करब चूज करब अन क्लिक करब अन क्लिके से नैिगेट करबार पर फ्रेमे से पर फ्रेम आईटेम फोर पर फ्रेमे जे हमें से एड करतेब एंड दें जो पासता सिलेक्ट करी तो हमारे फ्रेमे चले जा सो एखान लिस्टर जो आइटेमगुल आज है सेगल के भिजिबल करते हैं आगे एंड दें तरपर आइटेम एड करते हैं ओके सो हमारे लिस्टे क्यों देखें क्लिक करी क्लिप ऑनियन पासता चीज ओ हमें पासता छो सरि पासता क्लिक कर ले पासता चले आसो हमें चीज भूले दिए दीची इतना पासता थ्री के जी तो सो हमारे तीन के जी पासता चले आस सो हमें आए का लिस्ट निब एक डिजाइन टैबे जा कंट्रोल डी प्रेस करी एंड दें ये हे आईटेम फोर ना आईटेम फाइव आईटेम फाइव थे हमें जेटा करब से हमारे प्रोडक्टर जो लिसट से लिसट के लास्ट जेटा आजिबल ये भिजिबल कर दीब एंड धरें एर पर हमें फोर फोर टेबिल फोर फोर टेबिल थे कैरसेले जाते कैरसेले गए निर चूज करते सरि ये कम्पोनेंट चूज करते हैं दें प्रोटोटाइपे गए ऑन क्लिक नेविगेट टू आईटेम फाइव सो हमें जो एन पासता एड करार पर 
আবার একটু ব্যাকে যাই পাস্তা অ্যাড করার পর আমরা এখন নিউট্রেলা অ্যাড করব নিউট্রেলা চারশো পঞ্চাশ গ্রাম ডান ওকে সো আমাদের কিন্তু প্রোডাক্ট লিস্টও তৈরি হয়ে গেছে এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনারা জানেন যে ডিলেট করে কিভাবে লিস্টকে রিমুভ করতে হয় এই প্রোটোটাইপিংটা কিভাবে করতে হয় সেটা ইনভয়েস ড্যাশবোর্ডের ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন সো এটা আমি এখন আর দেখাবো না এই প্রোটোটাইপিংটা দেখাবো না আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে চেক লিস্ট ক্রিয়েট করতে হয় সো এখন চেক লিস্ট ক্রিয়েট করার জন্য আমি আমার এখন লাস্ট স্টেজে আছি সেটা হচ্ছে বোর্ড নাম্বার টেন যেখানে হচ্ছে আমার আইটেম ফাইভ চলতেছে ঠিক আছে এই আইটেমগুলো আমি আমার লিস্ট করা হয়ে গেছে এখন আমার এগুলোকে চেক করতে হবে যে কি কি আইটেম আমার কেনা হয়েছে এর মধ্যে থেকে কি কি আইটেম আমার পারচেস করা হয়েছে সো পারচেস আইটেম এর জন্য আমাদের যেটা করা লাগবে ফর এক্সাম্পল আমাদের কিচেন টাওয়ার পারচেস করা হয়েছে সো এই জায়গাটাতে আমরা যেটা করব এটাকে চেক লিস্ট বানাবো এটা এখন আনচেকড অবস্থায় আছে এটাকে আমরা চেক লিস্ট বানাবো সো এটার জন্য আমরা বেসিক্যালি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই চেক লিস্টের বদলে আমরা আমাদের অ্যাসেটস লাইব্রেরি থেকে চেকড একটা আইকন নিয়ে আসতে পারি অ্যান্ড আমাদের লেয়ার প্যানেলে চলে যাই এই এটার সাইজ হচ্ছে সিক্সটিন বাই সিক্সটিন এটাকে আমরা সিক্সটিন বাই সিক্সটিন করে দিব সো এই যে চেকড আইটেমটা সেটা আমরা নিয়ে যাব হচ্ছে এই পজিশনে ঠিক ওকে আর এই যে আইটেমটা আছে এটাকে আমরা আইটা অফ করে দিয়ে এটার ভেতরে এই লেয়ারটা এর ভেতরে নিয়ে চলে যাব সো দ্যাট এটা যে পজিশনে ছিল সেই পজিশনের জন্য থাকে এটাকে আমরা ডিলেটও করে দিতে পারি সো আমরা যদি এটাকে ডিলেট করে দিই সো এটা আমাদের জায়গা মতো চলে আসলো অ্যান্ড দেন আমি এটাকে আবার আগের পজিশনে ব্যাক নিয়ে আসলাম দশ আছে ওকে এচ সি এটা কিন্তু আমাদের চেক আইটেম বর্তমানে আপনারা চাইলে এখানে ফিল্ড আইকন ইউজ করতে পারেন একদম সম্পূর্ণ গ্রিন কালারের ওটা দেখতে আরও ভালো লাগতো সো এটা আপনাদের টাস্ক থাকবে আপনারা করবেন এই কাজটা তো বর্তমানে আমার এই প্রোডাক্টটা চেক হয়েছে অ্যান্ড এই প্রোডাক্টটা চেক হওয়ার সাথে সাথে আমার এইখানে একটা লিস্ট শো করার কথা যে এতগুলো আইটেম আমার চেক হয়েছে সো সেটার জন্য আমরা আমাদের ওয়ার ফ্রেমটা আরেকবার দেখে নেই ওকে আইটেম চেক করার পর আমাদের চেক আউট একটা লিস্ট দরকার হবে সো এই চেক আউট লিস্ট বানানোর জন্য আমি সিম্পলি এই জিনিসটাকে এখানে পুট করতে পারি লাইক দিস এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হবে হচ্ছে আপনার এটা আমি বাইরে নিয়ে যাই ক্যারেসেলের বাইরে এটার নাম দিব হচ্ছে আমি চেক আউট লিস্ট চেক আউট হেডার সো এখান থেকে আমি আমার যে প্রোডাক্ট টেবিলটা আছে এই প্রোডাক্ট টেবিলের যে আইটেম এখান থেকে আমি একটা আইটেম ডিলিট করে দিই এটা আমার দরকার নেই যে তো লাগছে না সো আমার যে চেক আউট হেডারটা আছে এটা দ্রুত সতেরো আছে এটাকে আমি পঁচিশ করে দিই ওকে ওকে দেন আমার এখানে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এই পোর্শনটাতে আমি লিখব হচ্ছে চেক আউট একটা চেক আউট হয়েছে অ্যান্ড এই যে আইকনটা আছে এটার বদলে আমি একটা অন্য আইকন দিব লাইক একটা ড্রপ ডাউন আইকন দিব সো ড্রপ ডাউন আইকনের জন্য আমি আবার এখানে আমার ইয়েতে ডিজাইন সিস্টেমে যেতে হবে এখান থেকে আমার এটাকে আমি একটু মুভ করে দিব এই পাশে ওকে ডিজাইন সিস্টেম থেকে আমি আরেকটা আইকন নিব এই আইকনটা হবে চেক ঠিক তো कम्पोनेंट बनाते कम्पोनेंट नाम दी डाउन एरो ड्राउनारे 
এই পজিশনে দেন লেয়ারটা ওপেন করার পর আমার যে প্লাস আইকন যেটা আছে এটার বদলে বসবে আমার হচ্ছে এই ডাউন অ্যারোটা ডাউন অ্যারোটার ভিতরে নিয়ে আসবো অ্যান্ড দেন আমার প্লাস আইকানে এটাকে আমি ডিলিট করে দিব সো এটার সাইজটা যথেষ্ট বড় মনে হচ্ছে এটার সাইজ দেখি যথেষ্ট বড় সো এটার সাইজ আমি করব টোয়েন্টি বাই টোয়েন্টি অ্যান্ড দেন এই চেক আউট ওয়ান এটার কালার করব হচ্ছে আমি ডিপ গ্রিন না হোয়াইট হোয়াইট ওয়ান হান্ড্রেড দেখাই যাচ্ছে না বিকজ আমার যে ফ্রেমটা আছে এই ফ্রেমের কালার আমার চেঞ্জ করতে হবে এই ফ্রেমের কালার দিব হচ্ছে আমি হোয়াইট হ্যাঁ ওয়ান হান্ড্রেড না এটার কালার হচ্ছে আমার গ্রিন টু হান্ড্রেড একদম ডিপ গ্রিন হ্যাঁ এটার পিছনে একটা ইয়া দেখা যাচ্ছে লাইন দেখা যাচ্ছে এই লাইনটাও আমাদের আপাতত এখন দরকার নেই এই লাইনটা না দিলেও চলবে গ্রিন ওয়ান হান্ড্রেড হচ্ছে লাইট গ্রিনটা এই দেখি গ্রিন টু হান্ড্রেড এইটাই অ্যান্ড এই যে আমাদের আইকনটা আছে এই আইকনের কালার আমরা এখান থেকে হোয়াইট ওয়ান হান্ড্রেড করে দিব ওকে ইট লুকস পারফেক্ট তো চেক আউট ওয়ান এই যে লেখাটা এটাকে আমরা হচ্ছে রেগুলার আছে এটাকে আমরা মিডিয়াম করে দিব সো ইট লুক ইট উইল লুক গুড সো আমরা এটাকে এই যে আইটেম ফাইভ যেটা আছে সেটাকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করে হচ্ছে কপি করব করে এখান থেকে এটাকে আমি ডিলেক্ট করে দেবো এটা আমার দরকার নেই বিকজ আমি হচ্ছে লিস্ট ফাইভ থেকে জাস্ট কিচেন টাওয়ালটাকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার সাথে সাথে আমার এটা পরের পেজে ন্যাভিগেট করব রাইট সো আমরা একটু যদি দেখি যে এটাতে ক্লিক করার সাথে সাথে এটা আমার পরবর্তী পেজে চলে যাচ্ছে কি না ফর এক্সাম্পল আমি আইকানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এটা কি করবে ন্যাভিগেট টু আচ্ছা ফাইভ দুইটা আছে ওটার নাম আমার চেঞ্জ করা হয়নি সো এটার নাম আমার আগে চেঞ্জ করতে হবে আদারওয়াইজ এটা গোলাই যাবে সো এটার নাম হচ্ছে চেক আউট চেক আউট ওয়ান সো আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখান থেকে এই আইকনটাকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে অন ক্লিকে আমার চেক আউট ওয়ানের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে ইনস্ট্যান্ট সো দ্যাট আমি যখনই ব্যাক যাই অ্যান্ড দেন ও প্রবলেম আছে একটা সেটা হচ্ছে আমার এই এই পজিশন থেকে আমার এটা চেঞ্জ করাটা ভুল হয়েছে আমি এই পজিশন থেকে আমি এটাকে চেঞ্জ করবো না বিকজ প্রোটোটাইপটা পুরো উল্টো পাল্টা লাগছে সো এটাকে আমার আগের যে চেক লিস্ট ছিল সেই চেক লিস্টটা এখানে বসাতে হবে মিনস হচ্ছে হোয়াইটটা সাইজ ছিল সিক্সটিন বাই সিক্সটিন অ্যান্ড দেন এটাকে ডিলিট করে দিতে হবে এটাকে সাথে রাখতে হবে ওকে ডান সো আমাদের আইটেম ফাইভে যখন এটাতে আমরা ক্লিক করব। আমরা যখন এই পোর্শনটাতে ক্লিক করব বা এই ফুল ওভারঅল এই পোর্শনটাতে ক্লিক করব এই গ্রুপটাতে আমরা যখন ক্লিক করব রাইট তখন আমাদের কি হবে অন ক্লিকে ন্যাভিগেট করবে ন্যাভিগেট করে আমাদের পরের পেজে নিয়ে যাবে পরের পেজ হচ্ছে চেক আউট লিস্ট ওয়ান এটাতে নিয়ে চলে যাবে সো আজ তারপর নিউটেলার ছিল আজ তারপর নিউটেলা অ্যাড করলাম দেন এখান থেকে আমি কিচেন টাওয়ালে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমার লিস্টটা একটা চলে আসলো সো বেসিক্যালি আমরা কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের চেক আউট লিস্টে একটা প্রোডাক্ট চলে আসছে সো আমরা যদি এখন এই পাস্তাটাকে সিলেক্ট করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের ঠিক সেম এরকম একটা লিস্ট এই চেক আউট লিস্ট ওয়ানটাকে ডুপ্লিকেট করতে হবে অ্যান্ড এটার নাম দিতে হবে চেক আউট টু চেক আউট টু আছে থাক দেন আমরা যেটা করব আমাদের চেক আউট ওয়ানে আমরা চলে যাব এই লিস্টে এই লিস্ট থেকে আমরা যে যে এই প্রোডাক্টটা বাই ইট ইস ওকে এই প্রোডাক্টটাকে আমরা প্রোটোটাইপিং করব সো এটাকে আমরা ক্লিক করলে এটা ন্যাভিগেট করবে কোথায় আমাদের চেক আউট লিস্ট টুতে ইনস্ট্যান্ট ক্লিক করার পর এটার হচ্ছে যে ইয়েটা আইকনটা এটা চেঞ্জ হয়নি সো আমাদের এটার আইকনটা চেঞ্জ করতে হবে অ্যান্ড দেন এখানে আমার চেক আউট টু দিতে হবে হ্যাঁ এটার আইকনটা আমি একটু চেঞ্জ করে দিই সো 
सो आम्रा जो दे अखोन आस्ते तक क्लिक कोरी ताहोले आमदर चेकआउट आम्रा देखते बच्ची दुई टा अखोन जी स्टेटेड जो नाम्रा काज करवो शिटा होच्छे ए चेकआउट जी लिस्ट आच्छे इटा के क्लिक कोले जानो आम्रा लिस्ट टा देखते पाई इटा जो नाम्रा एक टा लिस्ट क्रिएट करतो आपे लाइक दिस ठीक आच्छे सो ए लिस्ट � एक्सपैंड सो इट एक्सपैंड कर ले क्या होगे इट एक्सपैंड कर ले ये जेटर जे आइकन टा आछे ड्रॉप डाउन ये आइकन टा हमार घुरे जाबे 180 डिग्री हमें इटे के घुराए दिलाम बिकॉज़ इट एक्सपैंडेड पर तो माने तो इखाने हमारे एक लिस्ट थक बे शे लिस्ट हमार की की थक बे आइटम के नेम थक बे कतो के जी नहीं थी एवं इटर प्राइस बोशन रेक्ट जाएगा थाई पे एवं आइकन्स थाई पे सो ए जी नीचे टा सिमिलर टू दिस वन राइट इधर ना बट टेबलेर हेडर दौड़ करना ही आमी ये कुन बेसिकली जेटा कर बो शेटा होते हैं ए जे रोट आते हैं शेर रोट आके मैं कॉपी करें इधर नीचे चला जबो एंड देन इंसर्मेंट ठीक � चेकआउट हेडारे पर हमारे जो प्रोडक्ट टेबिल जो लिस्ट आरि ये लिस्ट आई लिस्टा के बारे बेर को नहीं जाब से चेकआउट हेडारे साथ ग्रुप कर देव किचन टावल चेकड अलरेडी चेकड सो ए चेकआउट हेडर एवं ये टाके इधर टाके मैं ग्रुप करूँगा ग्रुप पर जन नाम दिवो चेकआउट चेकआउट टेबल ओके सो एक है ना हमारे आरेक टा डेटा बहुत आते होंगे शेटा होते हैं लिस्टेड भेतोरे रोल भेतोरे हमारे आइकॉन्स चेंज करो कुनो दौड़ करना ही तो अबे हमारे एक है ना मैं एक टा ग्रुप आते ये जेकहने प्राइज़र जेक टा जाएगा चिलो शेरा क्या मैं ऑन कर दी ची टाइम प्राइज़ अमी देखते पड़ ची जेटा कोटो टाका सो लेट्स सी जो दे अमी इटा की क्लिक कोरी ताहले की होए सो इटा ते क्लिक करो जोनो अमर की कॉल लग बे अमर जे 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 प्रीवेसी स्टेटर जे चेक आइकॉन टाचे इटा एक प्रोटोटाइप जे अमर ऑन क्लिक नाउ आमी इटा देखते बार बो सो आमी जो देर इटा क्लिक कोडी ताहले देख बो चाहिए लिस्ट टा एक्सपेंड कोडे चे ओके सो सिमिलरली आमी इखन आरेक टा प्रोडक्ट ऐड कोडे दे एकोनो आरेक टा काज बाकी आचे शेटा होचे जे आमर इनवॉइस आकरे जे जे टोटल कॉस्ट टा देखनो लो कथा चिलो शेटा जो नामर एक स्पेस � तो एक बार हमारे आमदे जेटा करता होगा, शेटा होती है जो इकहन कर जो टोटल कॉस्ट आते हैं, शेय कॉस्टेड जो ना हमारे एक टी स्पेस रखता होगा, इकहने देखा तो होगा जो टोटल कॉस्ट का तो, तार जो ना हमारे जेटा करवो, शेटा होती है जो लिस्ट आके मैं इकहने कॉपी करवो, जनु शॉमन साइज थके, एंड इटा होती जे इखने एक ता ऊपरे एक ता रोधी तो होगे मैंने स्ट्रोक भी तो होगे एंड देन टोटल कॉस्ट को तोटा का शीरा लिख तो होगे सो आमी इखने तो एक ता स्ट्रोक नहीं बो लाइन 400 एंड देन एमी जे मेक ता टेक्स्ट पोश बो लाइक दिस टोटल कॉस्ट सोलोशो टाका टेक्स्ट ऑब्वियसली राइट अलाइन होते होंगे सो हमें वो लिस्ट एक्सपेंड कर ले इधर देखते पाच ची बट इधर हमारे सेंट्रल लाइन है नहीं सो इधर के हमारे सेंट्रल लाइनों को तो होंगे ये टोटल कॉस्टर जो पोर्शन टा 
এই পোরশনটাতে যে লিস্ট টোটাল কস্ট ওকে এই দুইটাকে আমার গ্রুপ করতে হবে গ্রুপ করে তো আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের ডিজাইন কিন্তু পুরোপুরি প্রায় কমপ্লিট এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে পুরো একটা প্রোটোটাইপিং যেটা আছে ফুল প্রোটোটাইপিংটাকে আবার আমরা একটু দেখব সো আমি ইনভয়েস ড্যাশবোর্ড থেকে আবার একটু প্রিভিউ করার ট্রাই করি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনভয়েস ড্যাশবোর্ডে বর্তমান পজিশন হচ্ছে এটা আমি যদি এটা ডিলিট করি দেন একটা আইটেম ডিলিট হয়ে গেল দেন আমি যদি মাঝখান থেকে এই আইটেমটা ডিলিট করি দেন ইটস অলসো পসিবল দেন আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই প্লাস আইকানে ক্লিক করতে হবে লাইক দিস আমি একটা শপিং লিস্ট ক্রিয়েট করব নতুন প্লাস আইকানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এটা আমার শপিং লিস্টে আমাকে লিস্ট তৈরি করার জন্য একটা ইন্টারফেসে নিয়ে যাবে এখান থেকে আমি স্ক্রোল করতে পারব আমার আইটেমগুলো অ্যান্ড দেন এখান থেকে কিন্তু আমি আমার আইটেম অ্যাডও করতে পারব ফর এক্সাম্পল আমি ক্যারোট অ্যাড করব অ্যাড করে ফেললাম দেন আমি যদি কিচেন টাওয়াল অ্যাড করতে চাই সেটাও পসিবল দেন বিফ অ্যাড করব দেন স্ক্রোল করে আমার ইনভিজিবল যে আইটেমগুলো আছে সেখান থেকে একটা আইটেম অ্যাড করি লাইক পাস্তা পাস্তা অ্যাড করলাম অ্যান্ড দেন আমি চাইলে এখান থেকে আমার যে নিউট্রেলাডা আছে সেটা অ্যাড করতে পারি আচ্ছা আপনাদের জন্য একটা টাস্ক থাকবে যে আমি একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি জাস্ট রাইট অ্যারোটা ইউজ করেছি আপনারা লেফট অ্যারো ইউজ করবে যখন এটা স্ক্রোল পজিশনটা এভাবে চলে যাবে একদম লাস্টে চলে যাবে তখন যেন ওই স্টেটে এখানে একটা লেফট অ্যারো যেন এখানে অ্যাপেয়ার করে অ্যান্ড সেটা যেন সেটাতে যেন ক্লিক করলে আবার যেন এই ক্যারাসেলটা আবার ব্যাক দিকে মুভ করে সো এই টাস্কটা আপনাদের দেয়া থাকবে আপনারা এই টাস্কটা করবেন কমপ্লিট করবেন সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা মোটামুটি সব আইটেমই অ্যাড করে ফেলেছি সো এখান থেকে যদি আমি চেক আউট করি সো আমার চেক আউট লিস্টে একটা আইটেম চলে আসলো আরেকটা আইটেম যদি আমি চেক আউট করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা আইটেম চলে আসলো অ্যান্ড দেন এই লিস্টটাকে যদি আমি একটু এক্সপ্যান্ড করি তাহলে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে কতটুকু আইটেম আমি কি কিনেছি না কিনেছি টোটাল একটা ইনভয়েস আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে ওকে সো হোম পেজে যেতে হলে আমাদের কি করতে হবে এই লোগোতে ক্লিক করলে যেন আমরা হোম পেজে চলে যাই এটার জন্য একটা ইন্টারাকশন দিতে হবে সো দ্যাট আমরা আমাদের যে লাস্ট যে স্টেজটা আছে সেই স্টেজ থেকে ওয়ার ইট ইস লাস্ট স্টেজের যে লোগোটা আছে সেই লোগোটাকে আমরা কানেক্ট করে দিব একদম ফার্স্ট পেজের সাথে ন্যাভিগেট টু ইনভয়েস ড্যাশবোর্ড সো আমরা আমাদের ইন্টারফেসে ব্যাক যাই এখন যদি আমরা এখানে ক্লিক করি তাহলে এটা আমাদের ড্যাশবোর্ডে নিয়ে যাবে এবং আমাদের হলিডে শপিং নামের একটা শপিং লিস্ট ক্রিয়েট হয়েছে এই সো এই লিস্টটাকে যদি আমরা ইডিট করতে চাই তাহলে আমরা জাস্ট ইডিট আইকনে ক্লিক করব তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রিভিয়াস যে স্টেটটা ছিল যে লিস্ট যেখানে আমরা লিস্ট ক্রিয়েট করেছিলাম সেখানে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড সেখান থেকে আমরা এক্সপ্যান্ড করলে দেখতে পাচ্ছি যে ওভারঅল কী কী চেক আউট করা হয়েছে কী কী হয়নি চাইলে এখান থেকে আমরা আবার চেক আউট করতে পারি আবার প্রোডাক্ট আইটেম অ্যাড করতে পারি হোয়াট এভার উই ওয়ান্ট ওকে এটাকে আমরা আপডেট করতে পারি চাইলে এই ছিল আমাদের ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন আমরা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সেম যে প্রজেক্টটা সেটা করব সো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ধন্যবাদ সবাইকে